আজকের ভিডিওটা টেক ইন্থুসিয়াস্টের জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও হতে যাচ্ছে এবং আই থিঙ্ক এই ভিডিওটা বাংলাদেশে এর আগে হয় না আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এএমডির যে বিখ্যাত প্ল্যাটফর্ম আছে না এএম ফাইভ প্ল্যাটফর্ম ইয়াস রাইজেন ফাইভ সাত হাজার পাঁচশো এফ সাত হাজার সাতশো যে প্রসেসরগুলো আছে তার সাথে যে আমরা সিক্স ফিফটি মাদারবোর্ডগুলো নেই সেই কয়েকটা সিক্স ফিফটি মাদারবোর্ড আমরা তুলে আনছি এবং এর মধ্যে থেকে টপ ফাইভ মাদারবোর্ড বের করব পনেরো থেকে মোটামুটি আঠারো হাজার টাকা রেঞ্জে এই মাদারবোর্ডগুলো আমরা আজকে পুরো টেস্টিং করব সায়েন্টিফিক মেথড দিয়ে আমরা বেঞ্চমার্ক করে করে দেখব যে কোন মাদারবোর্ডটা কতটুকু পারফরমেন্স সাস্টেন করতেছে ভিআরএম টেম্পারেচার কেমন এই জিনিসটা অনেক এক্সাইটিং হতে যাচ্ছে এবং এটা করতে অনেক আমার ঘাম ঝরাইতেছে আশা করি আপনারা সবাই দেখবেন আমাকে দেখছেন অনুরাগ দেখেন দেখলেন বাংলাদেশ চল চলে যাক আজকে আমাদের প্রথমবারের মতো একটা মাদারবোর্ডের মারামারিতে সিক্স ফিফটি মাদারবোর্ড নিয়ে আমাকে কিন্তু অনেকে প্রশ্ন করেন এবং অনেকে জানতে চান যে ভাইয়া মাদারবোর্ডে রিভিউ করেন রিভিউ করেন মাদারবোর্ডে কম্পেয়ার করে দেখান কি অবস্থা বাট আমি করতে পারি না কেন বিকজ দিস থিং ইজ কমপ্লিকেটেড সিরিয়াসলি এটা করতে আমাদের যে কষ্ট হয়েছে সেগুলো আমরা পরবর্তীতে ভিডিওতে আলাপ আলোচনা করব বাট প্রথমে যেটা আমাদের আলাপ আলোচনা করতে হবে যে আমরা কি কি মাদারবোর্ড পিক করছি আমরা চারটা কোম্পানির মোট পাঁচটা মাদারবোর্ড পিক করে আনছি সেগুলো একটু আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিই প্রথমে আপনাদের দেখাতে হবে যেটা সেটা হচ্ছে গিগাবাইটের বি সিক্স ফিফটি এম কে মাদারবোর্ড যেটা এটা হচ্ছে আপনার চোদ্দো হাজার পাঁচশো টাকায় পাবেন এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট পিক সেকেন্ড পিক আমাদের যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আসুসের এক্স বি সিক্স ফিফটি এম ভি সেভেন এই মাদারবোর্ডটা বাজেট মাদারবোর্ড আসুসের পনেরো হাজার তিনশো টাকার মধ্যে এটা আপনারা পাবেন তারপরে কিন্তু সবার খুবই প্রিয় এবং খুবই পছন্দের এবং ফার্স্ট চয়েস যেটা থাকে সেটা হচ্ছে এম এস আর বি সিক্স ফিফটি এম পি প্রো যেটা সেই মাদারবোর্ডটা এটা হচ্ছে পনেরো হাজার পাঁচশো টাকা আপনারা আশপাশে পাবেন আরেকটা মাদারবোর্ড হচ্ছে একটু হায়ার ভ্যারিয়েন্টের অ্যাজরকের লাইটনিং বি সিক্স ফিফটি এই মাদারবোর্ডটা এটা হচ্ছে আঠারো হাজার পাঁচশো টাকার মতো আপনারা এখন প্রাইস পাবেন সাথে যদিও আমরা পনেরো থেকে আঠারো হাজার টাকার মধ্যে আমরা জিনিসটা করা প্ল্যান করছিলাম বাট তারপর রেফারেন্সের খাতিরে আমরা গিগাবাইটেরই আরেকটা বি সিক্স ফিফটি এম ডি থ্রি এইচপি যেটার দাম হচ্ছে একুশ হাজার টাকার মতো এই মাদারবোর্ডটা পিক করছি তো টোটাল পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকার রেঞ্জে হচ্ছে মাদারবোর্ডগুলো আমরা পিক করছি এখন যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে আমরা কোন সিস্টেমে ইমপ্লিমেন্ট করছি আর আমাদের বেঞ্চমার্ক মেথডই বা কী কী হবে কীভাবে আমরা বের করব যে কোন মাদারবোর্ডটা আজকে সেরা হবে তো আমরা আগে একটু আমাদের যে সিস্টেমে মাদারবোর্ড কী ইমপ্লিমেন্ট করছে মানে মেইনলি মাদারবোর্ডে সব ইমপ্লিমেন্ট করা হয় বাট মাদারবোর্ডে সাবসিডিয়ারি কী কী আছে সেগুলো একটু বলে দিই আমরা এএমডির রাইজেন নাইন সাত হাজার নয়শো এক্স বারো কোট চব্বিশ থ্রেডের এই হাইপার পাওয়ারফুল প্রসেসরটা নিয়ে আসছি সাথে ছিল ট্রাইডেন জেডের জি স্কিলের আর কি ট্রাইডেন জেড নিও সিক্সটিন জিবি ডিডি আর ফাইভ সিক্স থাউজেন্ড মেগার্সের র্যাম তার সাথে ছিল একটা অ্যাপাসারের হচ্ছে দুশো ছাপ্পান্ন জিবি এস এস এফএসপি ব্র্যান্ডের পাঁচশো ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্রতিটা মাদারবোর্ড আমরা পিসি পাওয়ারের আইসবার্গ ভার্সন টু যে কেসিংটা আছে এটাতে ইমপ্লিমেন্ট করে হচ্ছে তারপরে সিস্টেমগুলোকে স্ট্রেস দিচ্ছে বেঞ্চমার্ক করছে এবং কুলার হিসেবে আমাদের সাথে যেটা ছিল সেটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে সাত হাজার নয়শো এক্সকে মোটামুটি ঠান্ডা রাখার জন্য ডিপ কুলের যে এ জি সিক্স টোয়েন্টি কুলারটা আছে এয়ার কুলার সেটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি এই ছিল মোটামুটি আমাদের স্পেক এখন একটু আমাদের বেঞ্চমার্ক মেথড নিয়ে কিন্তু কথাবার্তা বলা দরকার যেটা খুবই জরুরি আমরা যেটা করছি প্রতিটা মাদারবোর্ডে আপনারা চিন্তা করেন এক একবার করে বেঞ্চমার্ক করছি তারপর প্রসেসর তারপর পুরো সিস্টেমটি ইমপ্লিমেন্ট করছি আবার ইয়ে করছি ইয়ে করছি আপনার হ্যাসেলটা বুঝতেই পারতেছেন বেঞ্চমার্কে আমরা দুইটা সেগমেন্টে বেঞ্চমার্কটা করছি দুইটা পার্টে প্রথম পার্টে আমরা যেটা করছি পাঁচটা মাদারবোর্ডকে করছি কি সিনে বেঞ্চ টোয়েন্টি ফোরের পনেরো মিনিটের লুপে চালাইছি এবং এই লুপ চলাকালীন সময় পুরো লুপটা শেষ হওয়ার পর আমরা স্কোরগুলো কালেক্ট করছি সিনে বেঞ্চের ভিআরএম টেম্পারেচার কত ছিল তারপর হচ্ছে ক্লক স্পিড মোটামুটি কত ছিল আর হচ্ছে পাওয়ার ডেলিভারি এক একটা মাদারবোর্ড কেমন করতেছে এটা হচ্ছে করছি আর সেকেন্ড স্টেজে আমরা যেটা করছি প্রাইম নাইনটি ফাইভ দিয়ে একটা স্মল এফ এফটি টেস্ট করে এল ওয়ান এবং এল টু এবং এল থ্রি তিন ক্যাশে ইনসেন লেভেলের টর্চার টেস্ট করছি অনেক প্রেশার দিছি প্রসেসরটার উপরে যাতে মাদারবোর্ডগুলোর ম্যাক্সিমাম যে হচ্ছে আপনার ক্যালিবার ম্যাক্সিমাম যে দেওয়ার ক্ষমতা সেটা যেন বের হয়ে আসে এটাও আমরা এনশিওর করছি এই টেস্টটাও আমরা করছি তো হাড্ডা হাড্ডি ব্যাপার স্যাপার হয়েছে এবং এক্সাইটিং ব্যাপার হয়েছে এতদিন যে মাদারবোর্ডকে লেজেন্ড মনে করা হয়তো সেটা স্লিপ করে গেছে যেটাকে আমরা কেউ দেখি নেই সেটা টপ করেছে অনেক মজা হবে ট্রাস্ট মি এবং আরেকটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস করছি সেটা হচ্ছে এএমডির যে পিবিও সেটা আমরা ইনেবল করে রাখছিলাম প্রতিটা মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রে আমরা কোনো
এই মাদারবোর্ডটা আমরা যখন হচ্ছে গ্রাফ সিনে বেঞ্চে লুপ করে চালালাম ওই যে সব প্রসেসর সব কিছু অ্যাটাচ করে টোরে তারপরে হচ্ছে পিসি অন করে উইন্ডোজ দিয়ে তারপরে সিনে বেঞ্চে আমরা যখন লুপটা করলাম তখন দেখলাম যে চোদ্দোশো নব্বইয়ের মতো স্কোর পুশ করছে যেটা কিন্তু সেকেন্ড পজিশনে আসে উইচ ইজ নট ব্যাড ফর আ মাদারবোর্ড উইচ কস্ট অনলি চোদ্দো হাজার পাঁচশো টাকা তারপরে আমরা যে মাদারবোর্ডটা পিক করলাম সেটা হচ্ছে আমাদের আসুসের এক্স বি সিক্স ফিফটি এম ভি সেভেন এই মাদারবোর্ডটা দেখলাম সিনে বেঞ্চে মাত্র তেরোশো পঁচিশের মতো স্কোর পুশ করছে এবং স্যাডলি এটা কিন্তু সবার লাস্টে ফিফথ পজিশনে ছিল পনেরো হাজার তিনশো টাকা দামের মাদারবোর্ড জন্য আসুসের মতো ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড লাস্ট পজিশনে কিন্তু এসে গেছে সিনে বেঞ্চে তারপরে যখন আমরা আবার ওই যে চেঞ্জ টেঞ্জ করে অ্যাজরকের হচ্ছে লাইটনিং বি এই মাদারবোর্ডটা যখন আমরা করলাম আঠারো টাকার মতো মোটামুটি তখন দেখলাম যে এটা কিন্তু সিনে বেঞ্চে চোদ্দোশো সাতাত্তর মতো স্কোর পুশ করছে যেটা কিন্তু থার্ড পজিশনে আমাদের র্যাঙ্কিং লিডার বোর্ডের থার্ড পজিশনে প্লেস করে নিয়েছে তারপরে আমরা যখন এম এস প্রো বি সিক্স ফিফটি এম পি এই মাদারবোর্ডটা সিনে বেঞ্চে করলাম এটা কিন্তু দেখলাম যে পনেরোশো বাইশের মতো স্কোর পুশ করে ঠিকই এক নম্বরে চলে গেছে এবং সবার লাস্টে যখন আমরা হচ্ছে গিগাবেটের বি সিক্স ফিফটি এম ডি থ্রি এইচপিটা করলাম তখন দেখলাম যে চোদ্দোশো ছেষট্টির মতো স্কোর পুশ করে এটা ফোর্থ পজিশনে ছিল অর্থাৎ বেশি দামের কিন্তু সেরকম একটা ইয়ে হয় নাই উল্লেখ্য যে সিনে বেঞ্চের স্কোরটা এখানে খুব একটা ম্যান্ডেটরি বা ফ্যাক্টর না বিকজ হচ্ছে এখানে সব স্কোরই খুবই হার্ড হার্ড ডিস্কোর এবং মোটামুটি ইরোর মার্জিনের মধ্যে পড়ে বাট এরপরে যেটা আমরা করব সেটা কিন্তু খুবই ম্যান্ডেটরি এবং সেটা হচ্ছে ভিআরএম টেম্পারেচার অর্থাৎ পনেরো মিনিটের লুপ চলাকালীন সময় এদের ভিআরএম টেম্পারেচারটা কেমন ছিল সেটার লিডার বোর্ডও কিন্তু জানা জরুরি প্রথমে আমরা যখন আবারও সিক্স ফিফটি এম ডি থ্রি এইচপিটা দেখলাম সেটা কিন্তু মোটামুটি সিনেমেঞ্চে লুপ কাল চলাকালীন সময় পঁচাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস ধরে গেছিল এবং এটা ভিআরএম টেম্পারেচারে ফার্স্ট র্যাঙ্কিং লিডার বোর্ডে ফার্স্ট আসছে তারপর যখন আমরা আসুসের এক্স বি সিক্স ফিফটি ভি সেভেন মাদারবোর্ডটা করলাম সেটা কিন্তু দেখলাম যে সেভেন্টি নাইন ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো আসছে এবং এটা কিন্তু সেকেন্ড পজিশনে ঠিক আছে মানে অবাক করার ব্যাপার যে আসুসের সফিস্টিকেস কিন্তু ঠিক আছে তারপরে যখন আমরা এম এস এফ প্রো বি সিক্স ফিফটি এম পিটা করলাম তখন দেখলাম যে এটা কিন্তু একশো এক দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছড়ায় গেছে এবং এটা কিন্তু মোটামুটি সবার লাস্টে বিআরএম লিডার বোর্ডে সবার লাস্টে হচ্ছে সিনেমেন লুপের স্কোরটা করছে র্যাঙ্কিংও সবার লাস্টে এবং এটা কিন্তু এম এসআই থেকে আমরা কোথাও একটা এক্সপেক্ট করি নাই এখানে কিন্তু এম এসআই ঠিকই পিছিয়ে গেছে এবং একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস উপরে গেলে কিন্তু এটাকে ফেলিয়ার হিসাবে ধরা যায় তারপর যখন আমরা অ্যাজরোকের মাদারবোর্ডটা দেখলাম অ্যাজরোকের মাদারবোর্ডটাকে আমাদের সাইডলাইন করে দিতে হবে ভিআরএম টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে বিকজ এটার আমি ভিআরএম টেম্পারেচার দেখার তেমন কোনো ওয়েই পাই না অনেক ঘাটাঘাটি করলাম আমাদের কাছে কোনো আয়ার থার্মোমিটারও নাই যেটা দিয়ে আমরা মাপবো হয়তো বা পিক্সেল ফোন থাকলে ওটার পিচের যে থার্মোমিটার সেন্সার আছে সেটা কাজে লাগতো যাই হোক সবার লাস্টে আমরা সব থেকে দামি মাদারবোর্ড সিক্স ফিফটি এম ডি থ্রি এইচপি এটা যখন করলাম এটা দেখলাম এইটটি ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস ডিসেন্ট এটা থার্ড পজিশনে ছিল ভিআরএম লিডার বোর্ডের তো ভিআরএম লিডার বোর্ডটা কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট এবং এখানে কিন্তু বলতে হবে এই লুপ চলাকালীন সময় আমাদের সব থেকে কম দামি মাদারবোর্ড সিক্স ফিফটি এম কেটা সারপ্রাইজিংলি সব থেকে ভালো করছে এবং তার যে বিশ হাজার টাকার কাউন্টার পার্ট আছে সেটা থেকেও কিন্তু মোটামুটি ভালো করছে অবাক করা বিষয় কিন্তু এম এসআই কিন্তু এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ মোটামুটি একটা ধরা খেয়ে গেল এরপর আরেকটা জিনিসও ইম্পর্টেন্ট এই লুপ চলাকালীন সময় আমরা একটু বোর্ডগুলোর পাওয়ার ডেলিভারিটাও দেখব পাওয়ার ডেলিভারির ক্ষেত্রে আমাদের গিগাবাইটের বি সিক্স ফিফটি এমকে ওই যে চোদ্দো হাজার পাঁচশো টাকার যে মাদার বোর্ডটা এটা কিন্তু একশো পঞ্চান্ন ওয়াটের মতো কনস্ট্যান্ট দিচ্ছিল যেটা কিন্তু আমাদের লিডার বোর্ডের থার্ড পজিশনে আসে তারপর যখন আমরা আসুসের এক্স সিক্স ফিফটিটা দেখলাম সেটা কিন্তু আমাদের লিডার বোর্ডের একশো তেতাল্লিশ ওয়াট পাওয়ার ডেলিভারি দিয়ে ফিফথ পজিশনে অর্থাৎ সবার লাস্টে আসে তারপরে কিন্তু আমি দেখলাম যে আমাদের যে এম এস আই সিক্স ফিফটি এমপিটা আছে সেটা কিন্তু একশো উনষাট ওয়াট দিয়ে সেকেন্ড পজিশনে আসে ফার্স্ট পজিশনে যেটা সেটা হচ্ছে লিডার বোর্ডে গিগাবাইটের বি সিক্স ফিফটি এম ডি থ্রি এইচপি এটাও একশো উনষাট ওয়ার্ড দেয় বাট ফ্র্যাকশন অ্যামাউন্ট একটু বেশি দেওয়ার কারণে নিট পিক করে আমরা গিগাবাইটকে ফার্স্ট এবং এম এস আইকে হচ্ছে সেকেন্ডে রাখছি এই দুটো আসলে সেমি ফার্স্টই ধরা যায় তারপরে আমাদের যে অ্যাজরোকের বোর্ডটা আছে সেটা কিন্তু একশো পঁয়তাল্লিশ ওয়ার্ড ডেলিভারি দিয়ে ফোর্থ পজিশনে ছিল মোটামুটি তো পিবি এনেবল করে আমরা কিন্তু এই লিডার বোর্ডটাও দেখা দিলাম তো এক ধাপের বেঞ্চমার্ক কিন্তু আমাদের শেষ সিনে বেঞ্চ শেষে কিন্তু আমরা মোটামুটি কিছু একটা ধারণা পাইলাম যেটা আমরা কনক্লুশনে কিন্তু র্যাঙ্কিং যখন মেইন র্যাঙ্কিংটা করবো তখন কাজে লাগবে এখন যেটা নিয়ে কথাবার্তা বলবো এরপরে টাইম হচ্ছে আলটিমেট টর্চার টেস্টে প্রাইম নাইনটি ফাইভে কী হলো সেটা ক
এবং সারপ্রাইজিংলি আবারও এটা আমাদের লিডার বোর্ডের ফার্স্ট পজিশনে এসে গেছে এবং রামকান্ডা হচ্ছে একটা সারপ্রাইজ চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকার বোর্ড এটা কোথায় ছিল এতদিন এত ভালো করতেছে কেন আমাদের চোখে সামনে আসে নাই তারপরে যখন আমরা আরেকটু স্টেপ আপ করলাম আসুসের এক্স বি সিক্স ফিফটি এম ভি সেভেন এটা যখন হচ্ছে প্রাইম নাইনটি ফাইভ আবারও আমরা দেখলাম তখন কি অবস্থা ব্যাপার স্যাপার তখন দেখলাম যে এটা কিন্তু একশো পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো পুশ করতেছে আর ভিআরএমগুলো মোটেও কিন্তু এটা ভালো কোনো টেম্পারেচার না লং রানে অফকোর্স মাদার বোর্ডের যে পারফরমেন্স আর কি সিপিও পারফরমেন্স সেটা কিন্তু ফল করাই দেবে এটা আমরা বুঝতেই পারতেছি এবং এটা কিন্তু আমাদের লিডার বোর্ডে সবার লাস্টের দিকেই থাকবে কারণ হচ্ছে এটা অনেকটাই বেশি ফেলিয়ারের কাতারে পড়ে তারপর যখন আমরা এম এস এফ প্রো বি সিক্স ফিফটি এমপি এই মাদার বোর্ড ভিআরএম টেম্পারেচারটা দেখলাম যখন প্রাইম নাইনটি ফাইভ দিয়ে টর্চার টেস্ট করলাম তখন দেখলাম যে এটা আটানব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস দিচ্ছে এবং লিডার বোর্ডে কিন্তু মোটামুটি সেকেন্ড পজিশনে আসে কিন্তু এটা একটা ক্যাচ আছে যেটা আমরা একটু পর হচ্ছে ডিসকাস করব তখন আপনারা বুঝতে পারবেন কীভাবে এটা আটানব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস মেনটেন করতেছে এটা ব্যাপার স্যাপার আছে তারপর আমাদের যে মাদার বোর্ডটা নিয়ে কথাবার্তা বলা দরকার সেটা হচ্ছে লাইটনিং বি সিক্স ফিফটি অ্যাজ রকেট যেটা সেটা কিন্তু আমি পাশ কাটায় যেতে হবে বিকজ হচ্ছে এটা ভিআরএমটা মাপার উপায় টুপায় নাই তারপরে আমাদের সবার লাস্টে সব থেকে দামি মাদারবোর্ড বি সিক্স ফিফটি এম ডি থ্রি এইচপি এই মাদারবোর্ডটা এটা দেখলাম একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস করে সবার লাস্টে মোটামুটি পাঁচ নাম্বার পজিশনে চলে গেছে এবং এটার কিন্তু বেশি কিছু বলার নেই খারাপই করছে এগুলো ফেলিয়ারই ধরা যায় আসলে বাট তারপরে একটা খুবই জরুরি সেগমেন্ট কিন্তু আমাদের কথা বলতে হবে সেটা হচ্ছে বোর্ড পাওয়ার ডেলিভারি সিপিউ প্যাকেজ পাওয়ারকে কত পাওয়ার হচ্ছে বোর্ডগুলো ডেলিভারি দিতে পারতেছে সারপ্রাইজিংলি আমরা যখন হচ্ছে আবারও সিক্স ফিফটি এমকে গিগাবাইটের মাদারবোর্ডটা দেখলাম সেই প্রায় একশো নিরানব্বই ওয়াটের মতো পাওয়ার ডেলিভারি দিচ্ছিল যেটা কিন্তু অন্য কোনো মাদার বোর্ড পায় নাই এবং আবারও পাওয়ার ডেলিভারি লিডার বোর্ডে কিন্তু এটা এক নম্বরে এসে গেছে তারপরে আমাদের এক্স বি সিক্স টুইটি এম ভি সেভেন আসুসের যে মাদার বোর্ডটা সেটা কিন্তু একশো বিরাশি ওয়াটের মতো পাওয়ার ডেলিভারি দিচ্ছ এবং এটা আমাদের থার্ড পজিশনে এসে গেছিল বাট তারপরে আমরা যখন এম এস আই প্রো বি সিক্স ফিফটি এমপি এই মাদার বোর্ডটা যখন দেখলাম এটা দেখলাম যে পাওয়ার ডেলিভারি কিন্তু কমায় মাত্র একশো উনত্রিশ ওয়াটের মতো পাওয়ার ডেলিভারি দিচ্ছিল এর বেশি দিচ্ছিল না অনেক কেড়ি কেচি করে হচ্ছে পাওয়ার ডেলিভারিটি একটু বাড়ানো যায় বাট সেটা কিন্তু কোনো ফ্যাক্টর না এবং এভাবেই কিন্তু আসলে ভিআরএমের টেম্পারেচারটা এম এস আই হোল্ড ব্যাক করছিল এইটা কিন্তু আমার মোটামুটি এম এস আইয়ের ব্যাপারটা হতাশই করছে যে এম এস আইয়ের মতো কোম্পানির একটা পারফরমেন্স বোর্ড এরকম পাওয়ার ইনটেকটাকে লিমিট করে ফেলে একশো উনত্রিশ ওয়াটের মতো রাখে এবং এই কারণে কিন্তু এটা আমাদের পাওয়ার ডেলিভারি লিডার বোর্ডে সবার লাস্টে চলে যাবে নো ডাউট তারপর আমরা আমাদের আরেকটা বোর্ড সেটা হচ্ছে অ্যাজরকের লাইটনিং যে বোর্ডটা এটা কিন্তু দেখলাম এটা হচ্ছে হাইওয়েতে যে বাসগুলো চলে না স্পিড লক করে রাখে এটাও একশো ষাট ওয়াটের মধ্যে স্পিড মানে পাওয়ারটা লক করে রাখছে এর বেশি বাড়তেই দিচ্ছিল না তো এটাও মোটামুটি একটা আঠারো হাজার পাঁচশো টাকার বোর্ডে কিন্তু বামার ছিল এবং এটা কিন্তু আমাদের ফোর্থ পজিশনে চলে যাবে এবং তারপরে সবার লাস্টে যে মাদার বোর্ডটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে গিগাবাইটের বি সিক্স ফিফটি এম ডি থ্রি এইচপি যে মাদার বোর্ডটা সব থেকে দামি মাদার বোর্ড এটা কিন্তু ডিসেন্ট একশো আটাশি ওয়াটের মতো পাওয়ার ডেলিভারি করতেছিল যেটা কিন্তু সেকেন্ড পজিশনে থাকবে লিডার বোর্ডে বাট এইখানে কিন্তু আবারও একটা জিনিস আপনাদের দেখতে হবে গিগাওয়েটে চোদ্দো হাজার পাঁচশো টাকার মাদার বোর্ডটা আপনার হচ্ছে বিশ একুশ হাজার টাকার মাদার বোর্ড থেকে বেটার পারফর্ম করছে শুধু বেটার না মোটামুটি ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা বেটারই পারফর্ম করতেছে তাহলে এখন মোটামুটি একটা কনক্লুশন এনে গেল আমরা একটু ভিডিওটা তাড়াতাড়ি শেষ করে দিই যেটুকু ডাটা পাওয়ার সেটুকু তো আমরা পাইছি এরকম আরও কন্টিনিউ করার ইচ্ছা আছে বাট কনক্লুশনে আসলে কী করা যায় কনক্লুশন আমরা একটা ফাইনাল র্যাঙ্কিং দিব ওভারঅল সব কিছু মিলায় এই র্যাঙ্কিংটা আমরা একটু শুরু করার একটা জিনিস বলে রাখি অনেকে কিন্তু বলবেন যে ভাই আপনি যদি রাইজেন সেভেন সাত হাজার সাতশো ইউজ করতেন তাহলে কিন্তু রিয়েল লাইফের সাথে বেশি মিলঝুল খেত বিকজ এই মাদার বোর্ডগুলোতে কেউ রাইজেন নাইন লাগাবে না এটা মোটামুটি নাইনটি পার্সেন্ট কেসেসে কিন্তু এটা হওয়ার কথা রাইজেন নাইন লাগানোর কথা না বাট তারপর আমি এই জিনিসটা করলাম বিকজ হচ্ছে একটু ইন্থুসিয়াস্ট গ্রেডের বেঞ্চমার্কগুলো করলাম যাতে আপনারা প্রপার ধারণা পান কিন্তু আমরা যদি আপনার কমেন্ট করেন তাহলে সেরকমই ইচ্ছা আছে যে রাইজেন সেভেন সাত হাজার সাতশো টাটশো নিয়ে এগুলো দিয়ে করবো মোটামুটি সব মাদার বোর্ডই কিন্তু কাছাকাছি পারফরমেন্স করছে কিছু বামার টামার আছে এবং প্রতিটা মাদার বোর্ড কিন্তু মোটামুটি রাইজেন সেভেন সাত হাজার আটশো এক্স যে প্রসেসরটা আছে সেই পর্যন্ত কিন্তু হ্যান্ডেল করতে খুবই পারদর্শী কোনোটারে কিন্তু কোনো প্যারা হবে না বাট যেহেতু আমরা ব্যাটেলটা একটু ইন্থুসিয়াস্ট গ্রেডের করছি এর জন্য আমরা একটা র্যাঙ্কিংও দিব তো এই র্যাঙ
সিনেবেন যে ঠিকঠাক ছিল প্রাইম নাইনটি ফাইভ অতটা ভালো ছিল না বাট পাওয়ার ডেলিভারি ঠিক ছিল বাট একটা মাদার বোর্ড ইজ নট অল অ্যাবাউট দিস ঠিক আছে এটার পোর্ট সাপোর্ট যদি র্যামের স্লট দেখেন কম তারপরে হচ্ছে যদি আপনার এনভিএম এর স্লট দেখেন সেটাও কম ফোর্থ পজিশনে আমরা যে মাদার বোর্ডটাকে দিবো এটা আমরা কেউই কল্পনা করে নেই বাট তারপর রাখতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের এম এস আই প্রো বি সিক্স ফিফটি এম পি এবং এটাই কিন্তু সব থেকে হাইপড মাদার বোর্ড ছিল বাট এটা কিছু জায়গায় আমাকে হতাশ করছে এবং কিছু বামারের কারণে এটাকে পিছিয়ে রাখতে হচ্ছে ওয়েল ইটস এ গুড মাদার বোর্ড রাইজেন সেভেনের জন্য অন্তত ঠিক আছে বাট মাদার বোর্ডের ক্ষেত্রে ফ্লেক্সিবিলিটি জিনিসটা কিন্তু দরকার হয় এই মাদার বোর্ডটা করছে কি সিনেবেঞ্চের লুপের সময় কিন্তু এটা টেম্পারেচারটা ভিআরএম এর টেম্পারেচারটা একদম মানে মাত্রা ছাড়াই গেছে একশো এক ডিগ্রি একশো দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস চলে যায় যেটা ফেলিয়ারের কাতারেই পরে যদিও সাত হাজার সাতশোতে প্যারা হবে না বাট আমি এটা দৌড় কতটুকু এটা আপনাদেরকে বুঝাই দিলাম এবং এই কারণে এটা ফোর্থ পজিশন থাকবে এবং প্রাইম নাইনটি ফাইভ এটার যে বায়োসটা এটা করছে কি পাওয়ার ইনটেকটাকে মাত্র একশো তিরিশ ওয়াটের নিচে নামায় কোনো রকমে কিন্তু প্রসেসরকে ফুল পাওয়ার দিচ্ছিল না অন্তত অন্য মাদার বোর্ডের মতো যত পাওয়ার ডেলিভারি করতেছে তত করতেছিল না এই সব কারণে ওই সব লিডার বোর্ডে কিন্তু এটা নিচে থাকে এবং এই কারণে এটা আমাদের চার নম্বরে রাখতে হবে এই মাদার বোর্ডটা আমাকে আশা হতেই করছে একরকম বলতে হবে বাট থার্ড পজিশনে যে মাদার বোর্ডটা আছে সেটাকে আমি বলবো গিগাভেটের বি সিক্স ফিফটি এম ডি থ্রি এইচপি এই মাদার বোর্ডটা এই মাদার বোর্ডটা থার্ড পজিশনে থাকার কারণ ইটস এ গুড মাদার বোর্ড কিন্তু এইটা হচ্ছে আপনার দামটা বেশি বিশ একুশ হাজার টাকা একুশ হাজার টাকার মতোই দাম বাট এই মাদার বোর্ডটার না আমি হচ্ছে একুশ হাজার টাকা হওয়ার অনেকে সেরকম কোনো লজিক দেখি না আর মোস্টলি আমার একটু গিগাবাইটের উপর হাসি পাইছে বিকজ গিগাবাইট নিজেদের প্রোডাক্ট সম্বন্ধে নিজের অতটা জানে না এইটা থেকে ওদের যে চোদ্দো হাজার পাঁচশো টাকার মাদার বোর্ড যেটা আমাদের হয়তো বা ফার্স্ট বা সেকেন্ডে আসছে ওইটা অনেকটাই বেটার পারফর্ম করছে পাওয়ার আউটপুট ভালো ডেলিভারি দিচ্ছে ভিআরএম টেম্পারেচার ভালো মতো রাখছে তারপরে হচ্ছে স্লট টট তারপর পোর্ট মোটো মোটামুটি আসে ভালোই আছে এটাতে কিছুটা পোর্ট বেশি এখন আমি এই জিনিসটা দেখলাম যে মাদার বোর্ড কোম্পানিগুলো যারা নিয়ে আসে তারা এখনও হচ্ছে কোনটাতে কোন ফিচার বেশি মানে কয়েকটা পোর্ট বেশি একটা এনভিএম স্লট বেশি এইগুলো দেখে হচ্ছে মোটামুটি ওরা ইয়েগুলো ছেড়ে দেয় দামটা নির্ধারণ করে ভিআরএম এর দিকে তাকাই না তো এটা আমাদের থার্ড পজিশনে থাকবে দামের কারণে দাম নিয়ে গিগা এটা নিয়ে অন্তত একটু কাজ করতে হবে সেকেন্ড পজিশনে আমাদের যে মাদার বোর্ডটা থাকবে সেটা হচ্ছে অ্যাজ রকের লাইটনিং বি সিক্স ফিফটি ওই এই মাদার বোর্ডটা আমাকে ভিআরএমের টেম্পারেচার দেখতে দেয় না বাট আমি শিওর এটা মোটামুটি একটা নব্বইয়ের ঘরে থাকবে বাট এটা পাওয়ার ডেলিভারি ওয়াজ ওকে ঠিক আছে মানে গিগাবাইটের মতো না বা ইয়েদের মতো না কিন্তু পাওয়ার ডেলিভারিটা ওরা লিমিটেড রাখছে প্রসেসরটাকে একটু ছিয়াশি ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে রাখে তারপর ক্লক স্পিডটা ঠিক রাখে ক্লক স্পিডটা একটু মনে রাখলো এম এস আইয়ের যে মাদার বোর্ডটা সেটা কিন্তু প্রাইম নাইনটি ফাইভের ক্লক স্পিডও ফল করে ফোর পয়েন্ট থ্রি গিগার্স মাত্র মেনটেন করে যেখানে কিন্তু বাকিরা ফোর পয়েন্ট সেভেন গিগার্সের মতো মেনটেন করে এটা আমি একটু অ্যাড করে দিলাম যাক অ্যাজরোকের কথায় আসি অ্যাজরোকের মাদার বোর্ডটা না আপনি কখনো একটা মাদার বোর্ডকে একটা প্রসেসরকে ফুল ছটলে চালাবেন না একশো পারসেন্টে অলওয়েজ চালাবে না তো সবসময় যে পাওয়ার ডেলিভারি তারপর ভিআরএম টেম্প এগুলোর কথা খাটে না বাট অ্যাজরো কিছু ভালো ভালো জিনিস হচ্ছে আপনাকে অফার করে এটা তো হচ্ছে আপনার মেন মেন যে ফিচারগুলো মাদার বোর্ডে থাকে সেটা আছে এইটাতে আপনারা জেন ফাইভ এস এস ডিও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন ওই পিসিআই সাপোর্টটা আছে এর জন্য এটাকে আমি সেকেন্ড পজিশনে রাখলাম আঠারো হাজারটা কি ইট কুড বি আ বিগ ডিল ইট কুড বি আ গুড ডিল তো হচ্ছে এই কারণে আমরা এক্সট্রা যে ভালো ফিচারগুলো আছে এর জন্য এটাকে রাখলাম এবং ডিসেন্ট স্পিড মানে পাওয়ার ডেলিভারিটা একটু লক করা আছে এখন কথা হচ্ছে র্যাঙ্ক ওয়ানের যে মাদার বোর্ড আপনারা বুঝতেই পারতেছেন এই মাদার বোর্ডটা আমাকে রিয়েলি রিয়েলি প্লিজ করছে এটাতে সব ধরনের চারটা র্যামের স্লট আছে এনভিএম স্লট দুইটা আছে সব তো আছে আছে চোদ্দো হাজার পাঁচশো টাকায় এইটা কেমনে কেমনে দেখলাম যে ভিআরএম টেম্পারেচার সিনে বেঞ্চের লুপে ভালো রাখতেছে প্রাইম নাইনটি ফাইভের পাওয়ার ডেলিভারি ম্যাক্সিমাম প্রায় দুইশো ওয়াটের মতো রাখতেছে তারপরে স্টেবল একটা পারফরমেন্স দিচ্ছে মোটামুটি ভালো ক্লক স্পিড ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান গিগার্সের মতো সিনেবেঞ্চে মেনটেন করে এবং ফোর পয়েন্ট সেভেন গিগার্সের মতো প্রাইম নাইনটি ফাইভ মেনটেন করে এগুলো ছাড়াও চোদ্দো হাজার পাঁচশো টাকা এটস আ অ্যাপসলুট ব্যাঙ্গার এবং যেমনটা বললাম গিগাবাইট তাদের নিজেদের প্রোডাক্ট সম্বন্ধে নিজেরা হয়তো অত জানে না এটা কিন্তু ওদের যে বড় যে ভাই আছে ডি থ্রি এইচপি তার থেকে অনেকটাই ভালো বেটার পারফরমেন্স করছে অন্তত দাম বিবেচনায় তো করছে গিগাবাইটের বি সিক্স ফিফটি এমকে ভালো করার একটা রিজন হচ্ছে অনেকে কিন্তু এটা নোটিস করে না এটাতে কিন্তু অন্যান্য যে ব্যাপারগুলো আছে অন্যান্য যে মাদার বোর্ডগুলো আছে তার থেকে কিন্তু ডিজিটাল ভিআরএম
কারণে কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছে জাস্ট নিজেদেরই ডি থ্রি এইচপি থেকে বেশি তা না অন্যান্য মাদারবোর্ড থেকেও কিন্তু এটা মসফেটার নাম্বার এবং এটিআর নাম্বার একটু বেশি আমি দেখলাম আইসির নাম্বার বেশি তো এটাকে সাধুবাদ দিতেই হবে এটা হচ্ছে আমাদের চ্যাম্পিয়ন এবং আপনাদের বিল্ডেও আই থিঙ্ক এটা ইউজ করলে আপনারা ভালো করবেন তো এটা একদম আমাদের সাইন্টিফিক্যালি র্যাঙ্কিং ছিল এই ছিল মোটামুটি আমাদের মাদারবোর্ডের র্যাঙ্কিং বাট তারপরে এটা আপনাদের পার্সোনাল প্রিফারেন্স থাকলো বাট বিকজ আমি অ্যাজিউম করে নিচ্ছি আপনারা রাইজেন ফাইভ সাত হাজার পাঁচশো সাত হাজার ছয়শো সাত হাজার সাতশো এই ধরনের প্রসেসরের মাদারবোর্ডকে মাদারবোর্ডগুলো তো ইমপ্লিমেন্ট করবেন তো সেই অনুযায়ী কিন্তু সবই আপনাকে ইয়ে পারফরমেন্স দিয়ে দিবে বাট গিগাবাইট না চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকা যা অফারিং করতেছে আপনি সাত হাজার নয়শো একশো মোটামুটি লাগায় কিন্তু পার পেয়ে যাবেন বিকজ অ্যাজ অলওয়েজ উই নো যে হচ্ছে এটা আপনি কিন্তু সবসময় হান্ড্রেড পার্সেন্ট লোড দিয়ে চালাবেন না আমরা যেরকম বেঞ্চ মার্কে টর্চার টেস্ট টেস্ট করছি সেরকম না এমএসআইটাও ওকে সবগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলছি এখন কোনটা আপনি নেবেন সেটা আপনার চয়েস তো এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দেবেন বিকজ এটা বানাতে অনেক কষ্ট হয়েছে আপনারা বুঝতে পারতেছেন এবং আমাদের কিন্তু একটা গিভওয়ে চলতেছে সেটা হচ্ছে আমাদের ফোরটি সিক্সটা সাত হাজার ছয়শো যে ভিডিও ওখানে আমি একটা জিপিউ গিভওয়ে করে দিছি ওইটার লিঙ্কটা হচ্ছে আমি দিয়ে দিলাম আই বাটনে আপনারা দেখে নিতে পারেন পার্টিসিপেট করবেন অফকোর্স ভিডিওটা ভালো লাইক দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল এ মাস্ট আমাদের একটা গ্রুপ কলিক বাংলাদেশ ওটাতে জয়েন হয়ে যেতে পারেন ওটাতে জয়েন হবে কি এই ধরনের ইন্থুজিয়াস্টিক গল্প আমরা অনেক করি টেক নিউজের ছড়াছড়ি থেকে অনেক কিছু থাকে ব্যাপারটা দেখতে পারেন আপনারা তো দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে গুড বাই অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি আল ক্যাচ ওন দ্য নেক্সট